जी हमें तो छोड़ दिया ये क्यों लड़ रहे हैं लगता है कि कोई गाड़ी ठोक के आया पीछे ना असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम बगदाद आज आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पे थोड़ी सी खुशी है वो इस वजह से कि आज हम बगदाद से जो है वो निकल रहे हैं और अपना सफ़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे कोत बॉर्डर की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से मुझे दो दिन लगे कि कोत बॉर्डर पहुँचते पहुँचते क्योंकि रस्ते में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेक पॉइंट्स हैं तो इसलिए मैंने कहा कि ज़रा आराम से चलते हैं नाइट राइड को अवॉइड करते हैं तो पहला स्टॉप जो हम ले रहे हैं वो है जी हैला में हैला के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये वो सिटी है जहाँ पे बाबीलोनियन जो इंशेंट मैसीपोटेमियन सिविलाइजेशन थी या इंशेंट बाबीलोनियन सिविलाइजेशन जिस भी जिसे कहते हैं ये उनका कैपिटल सिटी था 4300 हज़ार तीन सौ समथिंग ईयर्स जो है वो पुरानी है बड़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी पहले कि मैं यहाँ पर आऊँ इस सिटी को देखूँ एक्सप्लोर करूँ क्योंकि ऑफकोर्स आपने मैंने बुक्स में बाबीलोनियन सिविलाइजेशन उनकी सिटीज़ और वो हैंगी गार्डन्स और बाबीलोनिया पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो पढ़ा हुआ है सुना हुआ है तो आज वो अलहमद ला मुझे लगता है कि हमारी ख्वाहिश जो है वो पूरी होने जा रही है और सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी होगी आप में से बहुत सारे लोगों को मैं जो आप ये ब्लॉग देख रहे हैं उनको भी उम्मीद करता हूँ कि वो पसंद आएगा हैला है यहाँ से तकरीबन को एक किलोमीटर के आसपास जिस पे आई थिंक दो घंटे लग जाएंगे डिपेंडिंग ऑन के रस्ते में कितनी बार मुझे रोकते हैं लेकिन दो घंटे के आसपास हम पहुंच जाएंगे आज सुबह यहाँ पे बारिश हो रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वेट किया तो अभी निकलते हैं यहाँ पे रंगीली पे सामान सामान सब कुछ लगा दिया और अल्लाह का नाम लेके सफ़र स्टार्ट करते हैं बसमान रहीम शुक्र है नबी पे शुक्रकम सुबहान अल्लाह जी सखर नहाजा मुखरिन महीन कालिबुन या अल्लाह पा खैर खरीय से सफ़र गुजरे बहुत अच्छा गुजरे कोई परेशानी मुश्किल आज ना आए अच्छा इधर हो जाए हम हमने आगे से मुड़ के आना है अब यहाँ पे क्लियर हो गया मौसम सुबह काफ़ी बारिश हो रही थी जब मैं निकल निकलने के लिए नीचे आया हूँ ना तो खूब बारिश हो रही थी मैंने कहा चलो अभी आराम से जाते हैं और अपना स्टॉप पहले मैं ये भी सोच रहा था कि हैला से सीधा आगे ही निकल जाऊँ बसरा की तरफ लेकिन वो बहुत लंबा स्ट्रेच है यार साढ़े पाँच सौ किलोमीटर बन जाएगा अदरवाइज और फिर तीन चार घंटे तो मुझे हैला में लग जाएंगे देखते देखते चलो ना भाई अभी मैंने नीचे एक और जैकेट चढ़ा ली है जिसकी वजह से और मसला आ गया यार यहाँ से पेट्रोल की ट्राई कर लेता हूँ कि नहीं तो ये नहीं देंगे ये एक तो फुल है और दूसरा यहाँ पे इशू ये है कि आप पेट्रोल स्टेशन पे अपनी बाइक लेके नहीं जा सकते आपको पीछे पार्क करनी है और फिर किसी डब्बे शब्बे में आपने ना पानी ले वो पानी कह रहा यार और पेट्रोल ले आना है तो कोई अच्छे हों तो वो जाने देते हैं सिटी के अंदर ज़्यादा इशू कर रहे हैं सिटी से बाहर ना मिल ही जाता था और ये बगदाद का जी बिजीएस्ट डाउनटाउन एरिया है लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर दूसरी तीसरी शॉप जो है वो बंद है और उसकी मेन रीज़न यही है कि इराक वॉर में ये एरिया ने काफ़ी ज़्यादा ना सफ़र किया है तो शायद इकानमी भी अभी इतनी ऊपर नहीं गई जिसकी वजह से अभी तक शॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाली हैं बिल्डिंग्स इमारतें आप फॉर एग्जांपल इधर ऊपर देखेंगे ना तो ये सारी खाली बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगे कर्मा आया मेरे अगे आगे खिलौना जी तू ऊपर जो आपको बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं ना ये 90 परसेंट जो है ना ये खाली हैं यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते और इसकी रीज़न जो है वो यही है कि ये मेन रोड के साथ साथ जो बिल्डिंग्स थी यहाँ पे फायरिंग शायरिंग बहुत होती थी कोई यहाँ से गुजर भी रहा तो वो कर देता था तो इस वजह से लोग जो है ना ये एरिया छोड़ गए हैं बड़ी बिल्डिंग्स वाले और इधर उधर आसपास दूसरी जो मतलब वन स्टोरी टू स्टोरी थ्री इस तरह घरों शरों में चले गए यहाँ से छोड़ के तो ये एरिए अभी भी आबाद नहीं हुए बहुत ज़्यादा जो रोड्स के साथ साथ हैं तो 
अब देखना ये कि नेविगेशन हमें कहाँ से भेज रही है ये ना के गलत रास्ते से भेज दें जहाँ पे अलाव ना हो तो ये देखिए ना मोटरसाइकिलों वाले बाहर खड़े हैं हम किसी आगे पेट्रोल स्टेशन पे जो हमारी साइड पे आता है ना वहाँ पे खड़े होकर डलवा लेते हैं यहाँ पे रेड का मतलब ये नहीं होता कि आपने खड़ी करनी है पुलिस वाले खड़े हैं और ये यहाँ का जो खूबसूरत चौक है उनमें से आ गया पानी भर रही है ऊपर से कटोरे से नीचे भी कटोरे ही हैं कुछ ऐसा ही सीन है लेकिन खूबसूरत है कल मेरी बाइक के साथ इशू आया पिछले टायर की हवा निकल गई थी पता नहीं कैसे निकली है राइड करके मैं गया हूँ तो रास्ते में मैंने चेक किया इधर सिटी में मैं कर रहा था राइड हवा निकल गई है पंचर कोई नहीं है मैंने चेक किया अच्छी तरह फिर मैंने रात को इसके अंदर 2.4 बार पिछले टायर में भरी है और आज सुबह चेक किया तो टू बार था पंचर तो नहीं है ये मुझे कंफर्म हुआ है लेकिन मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता कि अब इसमें क्या इशू है साथ मैंने अपना जो किट है वो रख ली है कि इन केस अगर रास्ते में ज़रूरत पड़ी तो चेक करता जाऊंगा ना इराक ओवरऑल मोटरसाइकिल फ्रेंडली कंट्री नहीं है जितना यहाँ पे मोटरसाइकिल वालों को तंग करते हैं ना इतना किसी और में करें ना तो मोस्टली हम जैसे लोग छोड़ दें मोटरसाइकिल चलाना ही <laughs> मुझे लगता है कि हम क्रॉस कर रहे हैं ट्रैफिक जैम से निकल आए हैं अब देखते हैं कि आगे कहाँ से जाएंगे रुकना है कि नहीं रुकना नहीं रुकना इनको फॉलो करते हैं जहाँ पे रुक जाएंगे हम भी रुक जाएंगे यार आगे भी ट्रैफिक जैम है क्या हाल है हाँ मैंने ऊपर जाना है ऊपर से जाना है यार गलत रास्ता ना ले लें ये लगता है ग्रीन जोन है यहाँ पे नहीं जा सकते शुक्र है मेरी नेविगेशन ने उधर से मुझे रास्ता भी नहीं दिया इधर कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं इंटर होने देते चाहे मैं जितनी भी बहस करूँ ना कि यार मैं सयाह हूँ फॉरनर हूँ जो भी हो तो इसलिए ना आ, बस अल्लाह करे कि हम वो रास्ते अवॉइड ही करते जाएं अननेसेसरी फिर अपने आप को मुसीबत में उधर मैं डालूंगा टाइम वेस्ट करवाऊंगा अपना यहाँ पे मैंने यही दो चार मोटरसाइकिल देखे हैं उसके अलावा मुझे वो छोटी स्कूटियाँ ही नज़र आई हैं बस हार्डली की और चीज़ यहाँ पे नज़र आएगी आपको शायद इसी वजह से कि तंग बहुत होते हैं बेचारे और अभी हम नीचे से जी अलफरात को या अलफरात कह रहा हूँ दरिया दजला या टाइग्रेस या टिग्रेस रिवर आप कुछ भी कह सकते हैं उसको क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से दो शाखें उसके निकलती हैं एक शहर के बिल्कुल मिड से निकलता है और एक थोड़ा सा सेंटर से बाहर से है तो वो दोनों बाहर जाके मिल जाते हैं अच्छा जी यहाँ पे अब कोई हिसाब किताब लग रहा है जिसकी वजह से इतना जो है वो रश है वैसे तो हाईवे है लेकिन क्या पता चेक पोस्ट बनाई हो हाईवे के ऊपर ना हमने उस तरफ जाना है इस तरफ ने ये एयरपोर्ट की तरफ रास्ता जा रहा है और अगला जो है वो हेल्ला की तरफ जा रहा है इतनी स्पीड से पीछे से आया और यहाँ आके वो रुक गया बसरा हेल्ला करबला 
کربلا کی طرف جانے والوں کا بھی رش ہوگا نا کیونکہ رستہ سیم ہے آدھا رستہ سیم ہے آدھا پھر آگے سے الگ ہو جائے گا آدھا نہیں تھوڑا رستہ الگ ہوگا چل رنگیلی شاباش نکل یہاں سے آگیا جی ایک پیٹرول سٹیشن بھی ان سے ترلے کرتے ہیں دے دے ہو پائی تاڑی میر بانی تاڑی میر بانی وہاں پہ موٹر سائیکل والے کھڑے ہیں نا وہاں پہ کھڑا کرتا ہوں انہوں نے ادھر سے نہیں دینا بھردے اس کو ایک نے دیا تھا ہے ڈبا مجھے پانچ لیٹر آئے گا اس میں اور میری میں شاید کوئی آٹھ ڈلے گا کیا افرا تفری مچی ہوئی ہے یہاں پہ آدھا ادھر ادھر سے گر جاتا ہے اس سے ڈلتا تو ہے نہیں شکر ہے نبی کرمانے نے لے آگے نار جوڑ دیتا ہے اور اکشا ادھر پولیس بیٹھی ہے ادھر سے یوٹن لیا نا تو انہوں نے پھر روک لینا ہے ہم ادھر سے نکل جاتے ہیں آج صبح بڑی سردی تھی پچھلے تین چار دنوں سے جب سے میں موٹ سائیکل رائیڈ کر رہا ہوں یہاں پہ اتنی سردی تھی میں نے نیچے جانا ایک اور جاکٹ پہن لی وہ ہلکی سی نا اپر پہن لیا تھا اور اب اتنی دھوپ تیز ہے اور گرمی لگنا شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی ہوا لگے گی نا بہتر ہو جائے گا تیری خیر ہو جائے تو اڈی ٹیکسی آ لیو یہ لین جو ہے نا سلو والی لین یہ بڑی خطرناک ہے آرہا جس کا دل کرتا ہے جہاں سے مرضی وہ لاکھ ہے نا فل بریکوں پہ ایک تو ٹیکسی والوں کو نظر آتا نا کو گاک تو انہوں نے لازمی کھڑی کرنی ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو نا آوارڈ کرتے ہیں یہ ابھی ٹیکسی والا جو ہے نا اگلی میں مارنے لگا تھا ذکر آ دیئے انہوں نے تھا اندر سے مجھے ہو رہی تھی یا اللہ نہ روکیں یا اللہ نہ روکیں آدھا پونہ گھنٹہ لگ جائے گا پھر سے ادھر مہربانی اس کی ویسے ایز ای ویور آپ نے جو ابھی تک ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کو کس طرح کا محسوس ہو رہا مطلب کیسے لگ رہا ہے عراق میں جو میں نے ٹریول کیا ہے اتنی سادہ چیک پوسٹ اور اس میں ہسٹوریکل ریلیجیس سائٹس تو آپ ذرا کومنٹس میں آپ بھی لکھ سکتے ہیں بتائیے گا لائک سبسکرائب شیئر کا بٹن بھی دبا دیجئے گا اکثر مجھے بتانا بڑھتا ہے کیونکہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں لیکن بڑی محنت کی جاری ہوتی ہے ہر ٹریول ولوگ پہ جو بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے آئی لف محمودیات ہم لوگ بغداد کے بعد جی محمودیہ میں پہنچ چکے ہیں لیکن یہ اس کا شاید سبرب میں یہ آتی ہے سٹی کیونکہ ابھی تک ہم نے کوئی اس طرح کا پیچ کیا نہیں ہے کہ عبادی کو ہم نے کسی لمحے کے لیے جنا وہ اپنی آنکھوں سے اجل ہونے دیا سارے رستے یہ یہاں پہ عبادی عبادی ہے سیکنڈ چیک پوس یا اللہ یہاں سے بھی ہم خیر و عفیت سے گزر جائیں تو بیسٹ ہو جائے گا ادھر سے چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں
Siukara, Siukara. यार नेविगेशन की समझ नहीं लग रही क्या ये हमें जान बूझ के शहरों के अंदर से लेके जा रही है या यहाँ की रोड्स ही इस तरह की हैं कि आपको शहर के अंदर से गुजरना होगा अगर इस तरह का है तो फिर तो बड़ी जलालत है यार कि आपने मतलब अगर 400 किलोमीटर सफ़र करना हो तो आप सारा दिन लगा दें उस पर यह तो ज्यादती वाली बात है या नेविगेशन मेरी जो है वो पागल हो गई है दोनों में से कोई एक बात तो ज़रूर होगी ये यहाँ का शोक आ गया मतलब हम बिल्कुल सेंटर में यहाँ से गुजर रहे हैं उनके ये सब्जी मंडी सोकल फराज यहाँ पे जी आपको बहुत सारे चिंगची मिलेंगे जो मेड इन इंडिया हैं इसके अलावा कुछ चिंगची मेड इन पाकिस्तान भी नजर आए हैं लेकिन मोस्टली आई थिंक ये टीवीएस वालों ने बनाए हुए हैं बहुत सारों के ऊपर टी लिखा हुआ है ये बजाज वाला है आगे तो ये इंडिया मेड है हम लोग जी इंटर हो गए हैं हेला में और यहाँ से कोई छः किलोमीटर दूर है जो रियन्स हैं बाबीलोनियन सिटी की अच्छा एक चेक पोस्ट अभी अभी मैंने क्रॉस की है उसने तो कोई ज़्यादा इशू नहीं किया अभी देखते हैं ये क्या कहते हैं अल्लाह खैर करें इनका सलामकुम जवाज यस ओके ये देखें ना ये अच्छा है आलन व सालन खुशी के साथ वो जो है ना वेलकम कर रहा है पासपोर्ट अलमानी जर्मनी शुक्रन पाकिस्तान पाकिस्तान असलियत पाकिस्तान उधर क्या हो गया अच्छा यूएन वाले आए हुए हैं उधर ना इसलिए बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उनको ये हमें तो छोड़ दिया ये क्यों लड़ रहे हैं लगता है कि कोई गाड़ी ठोक के आया पीछे ना उसके पीछे लगा हुआ पता नहीं किसका कसूर है किसने क्या किया है हम तो शुक्र करते हैं कि यहाँ से आगे निकल गए अब बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे जाना है सलामकुम अच्छा भाई दराज ममनू हर तरफ है सलाम आलकुम सिया नो अरबी इंग्लिश यस जर्मनी हलमानिया वो पीछे वाला ना सड़ा हुआ है 
ولكن عنده عجله ناريه هو جايب عجله ناريه اشترك دراجه الدراجه الناريه اثنين يقين اجيب देखो जी क्या कहते हैं शुक्र जाने दिया यहाँ से एक और बंदा आया वो आगे खड़े हैं मैं अपनी ब्लू कलर की गाड़ी में उसने पासपोर्ट ले लिया इंग्लिश आती थी उसको उसने कहा आ जाओ जी वेलकम टू बाबी लॉन उम्मीद है कि आके गेट तक जाने देंगे यस यहाँ पे भी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इराकी दिनार उसकी फी है वही सतारह अठारह डॉलर बन जाते हैं ऑलमोस्ट जितनी भी इनकी टूरिस्ट प्लेसेज है सब के ऊपर इतनी फी है लोकल्स के लिए आई थिंक दो या तीन हज़ार इराकी दिनार है ये बड़ा खूबसूरत गेट है इनका एंट्रेंस वाला सूट शूट में आए हुए खैरियत है शादी है हाँ शादी की तस्वीरें में लेने के लिए तो नहीं आए यहाँ पर लोग लग तो ऐसे ही रहा अब हम मैं जी अभी खड़ा हूँ बाबीलोन एम्पायर की जो कैपिटल सिटी है जिसे बाबीलोनिया भी कहते हैं तकरीबन कुछ चार हज़ार साल पुरानी ये सिटी है और अभी तो यहाँ पे हमें इसकी सिर्फ रून सी देखने को मिलेंगी लेकिन बड़ी इम्प्रेसिव सिटी है ये दुनिया की पहली सिटी थी जिसकी पापोलेशन दो दो लाख क्रॉस की थी तो अभी हम जिस गेट के सामने खड़े हैं ये इसकी मेन एंट्रेंस का गेट है जिसे कहते हैं अश्तार गेट और अश्तार का मतलब अभी मैंने अपने गाइड से पूछा है गॉड ऑफ ब्यूटी लव वॉर एंड पीस तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा जो है ना जाके गेट की थोड़ा सा दिखाता हूँ अभी मेरे साथ एक भाई साहब आ गए सेल्फी लेने के लिए तो गेट जो है ना मैं दिखाता हूँ ये गेट जो है एक्चुअली कुछ अर्सा पहले यहाँ पे बनाया गया क्योंकि जो ओरिजिनल गेट था यहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने काम किया इस इसके जो जो भी रूनस वगैरह के अंदर से जो भी कुछ चीज़ें मिली थी एक तो वो गेट यहाँ से उठा के पीस बाय पीस कह रहे थे कि उसके टुकड़े उठा उठो के ना वो बर्लिन ले गए थे जो कि बर्लिन में म्यूज़ियम के अंदर पड़ा है तो यहाँ पे जो है वो रेपल का उसका बना के रखा हुआ है तो अभी मैं आपका थोड़ा सा इसका जो है ना वो एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि इसके ऊपर आपको डिफरेंट जो है ना वो एनिमल्स देखने को मिलेंगे उनका मतलब क्या है अच्छा अगर आप गेट इसके ब्लू कलर पर देखें तो आपको दो एनिमल्स देखने को मिलेंगे एक ये है और ये है जी उनका मेन गॉड इसका अगर आप देखें कि मुँह जो है वो ड्रैगन वाला है बॉडी जो है वो फिश वाली है पीछे जो दुम है वो स्नैक वाली है और उसके ऊपर जो है स्कॉर्पियन की शक्ल बनी है नीचे पैर देखें तो ये जी उसके ईगल्स के हैं और इधर जो है वो लाइन है उसके अलावा दूसरा आपको जो एनिमल देखने को मिलेगा वो है जी ये ऑक्स ये दो जो हैं वो इनके गॉड थे वल्ला आलम के इनका क्या मतलब जो है वो बनता है लेकिन ये आपको अश्तार गेट और बाबीलोनिया में बहुत जगह पर जो नज़र आएँगी इनकी वो पूजा करते थे इंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही मुझे वॉल पे ये एक नक्शा मिला है जिसके ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है पहले नंबर पे तो बताता चलूँ कि ये जो सिटी का मैप है ये वो सिटी है जो 600 सौ की है यहाँ पे दो सिटीज़ थी एक सिटी 1600 सौ वाली थी लेकिन वो ख़त्म हो गई थी और उसी के ऊपर जो है वो 600 सौ में ये सिटी बनी है जिसका आप मैप सामने देख रहे हैं इसमें दो या तीन चीज़ें एक तो नंबर तेरह पे यहाँ पे करके आता है अश्तार गेट जहाँ पे हम लोग बिल्कुल खड़े हुए हैं दूसरा यहाँ पे एक ये जगह है और एक ये जगह जहाँ पे कहते हैं कि हो सकता है यहाँ पे हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बाबीलोनिया के हों लेकिन उनका कोई सबूत नहीं मिला जब इसकी खुदाई की गई थी तो यहाँ से जो स्टैम्प्स मिले थे उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये गोदाम है तो वो हो सकता है कि मिथिकल हों यहाँ पर कोई सबूत नहीं है और उसके अलावा यहाँ पे मैं जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ये वो जगह है जहाँ पे लिखा हुआ है नंबर सिक्स ये थ्रोन हॉल है और ये वो जगह जहाँ पे अलेक्सेंडर जो थी उसकी यहाँ पे वो फौत हुआ था मरा था तो अभी चलते हैं अंदर और आपको अंदर से थोड़ा सा जो है वो दिखाते हैं
मेन गेट से जब इंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको नजर आती है जी प्रोसेशन स्ट्रीट और ये वो जगह जहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था कार्निवल मनाए जाते थे कुछ इस तरह की चीज़ें इसके साथ साथ आपको नज़र आएगी काफ़ी ज़्यादा जो इमारतें हैं जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही वो मोस्टली न्यू कंस्ट्रक्शन है और ये सदाम ने इसको जो है वो रेनोवेट किया था नाइनटीन में उसको तीन साल लगे थे ईरान इराक वॉर की वजह से काफ़ी कैजुअलिटी हो रही थी और वो लोगों को अटेंशन जो है ना वो चेंज करना चाहता था बताना चाहता था कि इराक बड़ा जो है वो प्रॉस्पर हो रहा है उसने काफ़ी ज़्यादा मोनूमेंट्स भी बनाए थे बगदाद में और इधर इस सिटी का सारा काम किया था इसके जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ लेकिन ये सारा का सारा पुराना एरिया है यहाँ पे इसे कहते हैं जी इस तार गेट ही इसी जगह का भी नाम है क्योंकि इस गेट की दो थी एक नीचे पार्ट और एक ऊपर पार्ट ऊपर वाला तो जर्मनी ले गए लेकिन नीचे वाला जो है ना वो अभी भी खड़ा है इसके दो फेस से एक जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ और एक बिल्कुल एंड तक है इनके दरमियान 48 एट मीटर्स का गैप है तो ये सारा का सारा गेट है और यहाँ पे आपको वही पुरानी जो उनके वो गॉड थे उनकी पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो नज़र आ रही हैं यहाँ से जी आपको एक सिटी का ओवरव्यू मिल रहा होगा बिल्कुल एग्जैक्टली exactly यहाँ पे है जी स्टोरेज के लिए और ये जो है ना ये मज़े की चीज़ है आप देखें कि बिल्कुल एक जिस तरह मेज नहीं होती कि आप जिस तरह इंटर हो जाए और आपको पता ना चले कि आप कहाँ पे हैं यहाँ पे 600 रूम्स थे और इस तरह बनाने का मकसद ये था कि अगर कोई दुश्मन वगैरह यहाँ पे सिटी वॉल के अंदर इंटर हो तो उसको पता ना चले कि वो किस तरह पे और यहाँ पे फंस जाए आके तो ये मकसद था उनका और उसके अलावा जी मैंने यहाँ का जो टेंपल था जो इस सिटी का टेंपल था एक्चुअली वो विज़िट किया है और एक और जो हिस्टोरिक यहाँ पे एक वो लाइन जो बापी लोनिया का था वो इन्हें मिला था सतारह सौ कुछ में जो यहाँ पे गांव वाले थे उन्होंने ढूंढा था उसके अलावा बिल्कुल पीछे जो वो सदाम हुसैन का पैलेस नज़र आ रहा है मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ भी जा सकूँ ताकि आप लोगों को उधर से ऊपर से व्यू दिखाऊँ कि उसका मकसद क्या था यहाँ पर बनाने का और ये है जी इस जगह का पैलेस ह्यूज पैलेस है जिस जगह पे किंग साहब बैठ के खिताब करते थे और इस जगह को इस तरह बनाया गया था कि एक्को बड़ी आती थी ताकि उसको स्पीकर वगैरह की ज़रूरत ना पड़े पता नहीं उस टाइम पे स्पीकर होते भी होंगे कि नहीं होंगे नॉर्मली इसी तरह ही वो रूम शूम अपने बनाते थे अभी मैं दो चीज़ें आपको दिखाऊँगा एक है अंदर और एक बिल्कुल इसके जो रेनोवेशन में दीवारों पे मुझे नज़र आई है और ये वो एक्चुअली जगह है जहाँ पे अलेक्जेंडर को जब मुल्तान में तीर लगा था तो उसके बाद यहाँ पे आके सेम इसी जगह पे उसकी डेथ हुई थी लेकिन बॉडी का नहीं पता कि वो एक्जैक्टली किस जगह पे हो सकता है वो किसी और कंट्री में हो तो पहले मैंने आपको एक्चुअली बताया था कि यह सद्दाम हुसैन ने बिल्ड किया था मतलब उसकी रेनोवेशन की थी और उसने एक्चुअली ये आप देख सकते कि ये स्टैम्प जो है ना ये सद्दाम हुसैन की स्टैम्प है यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर जूम करके लेके जाता हूँ शायद आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा उसने इस तरह के दरमियान में टाइलें जो है लगा दी थी और जब ये पहला बना था ना तो अभी इनके दरमियान में है सीमेंट लेकिन पहले जो है उस दौर में सीमेंट नहीं एसफाल्ट वगैरह यूज़ करते थे और बड़ी बड़ी ब्रिक्स होती थी तो ये जो रेनोवेट जो किया गया उसमें फिर ये सारी छोटी छोटी ब्रिक्स लगा दी थी बाबिलोनिया को जी हम लोग पीछे छोड़ के अब निकल रहे हैं ये सामने चेक पोस्ट जैसे हम क्रॉस करेंगे हम लोग मेन हाईवे पे आ जाएंगे और फिर इरादा ये है कि सीधा निकलें जी क्या नाम है उसका यार 
हैला की तरफ रात हम जो है वो हैला में गुजारेंगे एक तो ये इसको इतना बंद करके क्या करने लगे थे आप लोग इधर यहाँ की रोड्स अच्छी हैं जहाँ टूरिस्ट प्लेस है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की वजह से भी करना पड़ता है अच्छा जी ये किसका है मुजस्मा ये वही किंग तो नहीं है जिसने बाबीलोनिया बनाया था हो सकता है लेकिन सॉरी मेरे पास को बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है पर जिस तरह का उसने ड्रेस पहना हुआ उससे लग ये रहा है कि थोड़ा सा जो एंशंट वर्ल्ड के बादशाह या किंग्स थे उस टाइप का लग रहा था सो नाउ जी वेलकम टू हेला बाबीलोनिया का जो हेड है अभी मतलब जहाँ पे ये सारा आपको रियन्स जो है वो देखने को मिलेंगी हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं फरात को क्रॉस करते हुए हम लोग जिस सिटी में इंटर हो गए हैं इम्प्रेस किया इस सिटी की रोड्स ने मुझे हार्डली किसी और सिटी में ऐसी रोड्स जो है ना वो देखने को मिली हैं अभी तक अच्छा भाई जी पहुँच गए हैं अपने फंदूक पे अब इनसे पूछ के आते हैं कि रूम है भी कि नहीं अवेलेबल दो कसदुलवा पे रिसेप्शन तो ये बंदा कोई नहीं है सो so, जी ये वाला रूम मिला हमें और चेक कर सकते हैं <laughs> इधर सामने जो है कोई खिड़की वगैरह कुछ नहीं है नेचुरल लाइट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आ रही और इस रूम के आई थिंक फोर्टी थाउजेंड इराकी दिनार जो बनते हैं डॉलर्स में ट्वेंटी एट डॉलर के आसपास बनते हैं पाकिस्तानी करेंसी कर लें तो ऑलमोस्ट पाँच हज़ार रुपये के आसपास बन जाते हैं उनके बीच इज़ नॉट चीप कंपेरेटिवली क्वालिटी देखें तो कोई इतनी कोई ख़ास क्वालिटी नहीं बस गुजारा ज़रूर है और अब हम करते हैं रेस्ट पखतात पे एंट्री पे या एग्ज़िट पे जो ट्रैफिक होती है ना वो ट्रैफिक बहुत थकाने वाली है तो आज मेरी हालत भी कुछ इस तरह है आराम से रेस्ट करते हैं कल हमारी बहुत बड़ी लंबी राइड होगी तो इसलिए जो है ना बेहतर ये है कि सुकून से ज़रा अच्छे आपकी हालत अच्छी हो जब आप इतनी लंबी राइड करेंगे यहाँ पर तो डेजर्ट में तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग जो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा तो आम याद रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी जी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़